ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേഷനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എൻ്റെ കുറച്ച് തിയറി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വെച്ചാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എന്നാണല്ലോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലെറ്ററാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയും ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി ക്യൂബ് ഡി ക്യൂബ് ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഡി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൈ ഡി വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ കാര്യം ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഡി വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സിനോട് ഒരു വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അതായത് വൈ ഡാഷ് അന്നേരം വൈ ഡാഷിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി വൈ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരും ഡി സ്ക്വയർ വൈ വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി ക്യൂബ് വൈ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ മെയിനായിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദാ അതായത് ഡി ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഡി ഓഫ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് എന്നാണല്ലോ അതായത് കോസ് എക്സ് ഡി സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് ഡി സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് വെച്ചാൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് അതായത് സൈൻ എക്സിന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇതേപോലെ ഡി എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കണം അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോൾവ് ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഡി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഹോമോജിനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി ഡി സ്ക്വയർ അവയൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിനകത്തോട്ട് അവയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ വൈ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ വൈ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഐ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിന് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് വൈ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു മൂന്ന് കേസ് വരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇത് ആ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അന്നേരം ആദ്യം ഇതിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ വൈ ഡബിൾ ഡാഷിന് ലാംഡ സ്ക്വയർ വൈ ഡാഷിന് ലാംഡ വൈക്ക് വണ്ണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാംഡയ്ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും റിയലും ആണ് ഡിഫറൻറ്റും ആണ് റിയലും ഡിഫറൻറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റൈസ് ടു ലാംഡ വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റൈസ് ടു ലാംഡ ടു എക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ലാംഡ വൺ
മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോയപ്പേഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വേണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇതൊരു ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അന്നേരം ആദ്യം ഈ ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വേണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം നടന്നിരുന്നാൽ മതി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അവിടെ ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഒന്ന് കാണാറിഞ്ഞിരിക്കുക എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരു ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എയും ബിയും എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അതായത് വൈ ഡാഷ് എക്സ് ആ ടേം ഉണ്ടല്ല രണ്ടാമത്തെ ടേം എ എക്സ് വൈ ഡാഷ് അതായത് എക്സ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡാ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം എയും ബിയും കിട്ടുമല്ല ആ എയും ബിയും ദാ ഈ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അന്നേരം നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ടുകൾ കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ആ രണ്ട് റൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയും മൂന്ന് കേസുകളുണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൂട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൂട്ട് ഒന്നുകിൽ റിയലും ഡിഫറൻറ്റും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാകാം ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്സ് ആവാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസ് ഈ മൂന്ന് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർ എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സോൾവ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വൈഡ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതി അത് ഒരു ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എന്ന് പഠിക്കുക എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ താണ്ട വൈഡ കോയഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയും ബിയും കിട്ടിയല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അതായത് ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണാറിഞ്ഞിരിക്കണം എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അന്നേരം ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക യൂസിങ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ആ രണ്ട് വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിന് എം വൺ എന്ന് എഴുന്നു സെക്കൻഡ് റൂട്ടിന് എം ടു എന്ന് എഴുന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എം വൺ കിട്ടി എം ടു കിട്ടി രണ്ട് റൂട്ടും റിയലുമാണ് ഡിഫറൻറ്റുമാണ് റിയലും ഡിഫറൻറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലർ കോഷ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ എക്സ് റൈസ് ടു എം വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് റൈസ് ടു എം ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ എക്സ് റൈസ് ടു എം വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് റൈസ് ടു എം ടു എം വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അന്നേരം എം വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് എം ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അന്നേരം സ
ശരിയാണല്ലോ ഇനി ദാ അതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് സി വൺ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടേം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ടേം സി ടു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാവത്തില് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് വരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം സി ടു ബൈ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഓയിലർ കോശി ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് എ യുടെയും ബി യുടെയും വാല്യൂ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് നയൻ എയും ബിയും കിട്ടി അങ്ങനെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനകത്തോട്ട് എ യുടെയും ബി യുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ത്രീ ത്രീ രണ്ടും റിയൽ റൂട്ടാണ് പക്ഷേ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ റൂട്ടാണ് ഈക്വൽ റൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം ആണ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം ആ എക്സിൻ്റെ പവറാണ് റൂട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈക്വൽ കിട്ടിയ റൂട്ട് അതവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അന്നേരം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ വരും സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം എമ്മിൻ്റെ വലിയ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് എ യുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ അറിയാമല്ല എക്സ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോയപ്ഷൻ ആണ് എ മൈനസ് ത്രീ വൈഡ് കോയപ്ഷൻ ആണ് ബി ഫോർ അത് രണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഫോമിലെ അറിയാം എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എ യുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടാട്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ ഇട്ടും ടു ടു രണ്ടും റിയൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് റിയലും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ആണ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എൽ എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകൾ പഠിച്ചു റിയലും ഡിഫറൻറ്റും ആകുന്ന കേസ് റിയലും ഈക്വലും ആകുന്ന കേസ് ഇനി ഒരു കേസാണുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് കോൺജിഗേറ്റ്സ് വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഓയിലർ കോശി ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എ വൈഡ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ബി അന്നേരം എയും ബിയും കിട്ടി ഓക്സിഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോമിൽ എഴുതി അതിനകത്ത് എ യുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമുക്കൊരു കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്ക് എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എം ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഐയും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഐ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എം വൺ എം ടു എന്നുള്ള റൂട്ടായിട്ട് വേണമെന്നില്ല ഒറ്റ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി എം ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഐ ഓക്കെ അതായത് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം ആൽഫ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഐയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ബീറ്റയുടെ സൈൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആൽഫയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉൾപ്പെടെ എടുക്കണം ഓക്കെ ബീറ്റ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് ആൽഫ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവും ബീറ്റ ഫോറും ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു സി വൺ കോസ് ബീറ്റ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ബീറ്റ ലോഗ് എക്സ് ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജിഗേറ്റ്
ബേസിസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നത് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ല അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സി വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കോസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് വരും അന്നേരം സി വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് സി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ടോം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കോസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അന്നേരം അതാണ് ആദ്യത്തെ ബേസിസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കോസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ഇനി എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അടുത്ത ടേമിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സൈൻ ഓഫ് ടു ലോഗ് എക്സ് അതായത് സി ടുവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സൈൻ ഓഫ് ടു ലോഗ് എക്സ് ആണല്ല അന്നേരം സി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അടുത്ത ടേം അതാണ് അടുത്ത ബേസിസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സൈൻ ഓഫ് ടു ലോഗ് എക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീ